എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ബാലമുരളി പോത്തൻകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമാണ് എൻ്റെ വാർഡിലാണ് ഈ ശിവശക്തി കലാക്ഷേത്രം എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ കൊറോണ വ്യാപനത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പും പൊതുജനങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പണിപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്ത് ശിവശക്തി കലാക്ഷേത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാതൃകയാവുകയാണ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് കുറേ ഏറെ നാളുകളായി അവർ പുറത്തിറങ്ങാത്ത ഒരു സാഹചര്യം സ്കൂളുകൾ അടച്ച് കോളേജുകൾ അടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കാതെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ എന്തിനു പറയുന്നു ദേവസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും അമ്പലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളികളിലോ മറ്റും പോയി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോലും ഒരു അവസരമില്ലാത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുരടിച്ചു പോകുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് ആശ്വാസം ഏകുന്ന രീതിയിൽ ശിവശക്തി കലാക്ഷേത്രം പാങ്ങപ്പാറയും പോത്തങ്കോടും അതുപോലെയുള്ള ചുറ്റുവട്ട പ്രദേശങ്ങളിലുമായിട്ട് വ്യാപിച്ച് പടർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം കലാരംഗത്ത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നൃത്തം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാപനം വളരെ വലിയ മാതൃകയാണ് ഇന്ന് കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നിലവിൽ വന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അധ്യാപകർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു ആശ്വാസം പകരുവാൻ അവരുടെ അധ്യായനം മുടങ്ങിപ്പോകാതെ അവരുടെ നൃത്ത അഭ്യാസം മുടങ്ങിപ്പോകാതെ തടസ്സപ്പെടാതെ അവർക്ക് വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് അഭ്യസിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി അതിനുശേഷം ഓൺലൈനായിട്ടും മറ്റും അതിൻ്റെ പരീക്ഷകൾ നടത്തി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ പൂജവയ്പ് സമയത്ത് സാധാരണ നമുക്കറിയാം ധർമ്മത്തിൻ്റെ മേൽ അധർമ്മം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന സമയത്ത് ആ അധർമ്മത്തിനെ അമർച്ച ചെയ്ത് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന സുദിനമായിട്ട് നാം എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്ന ആ വിജയദശമി ദിനം വിജയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദിനം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വൈറസ് നമ്മെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി നമ്മയൊക്കെ എന്തു പറയാൻ ഒരു ഇരുട്ടറയ്ക്കുള്ളിൽ അടച്ചതുപോലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ആ വൈറസ് വരുമെന്നുള്ള ആ ഒരു പേടി ഒരു ഭാഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അസുഖം പകരും എന്നുള്ള ഭയം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെല്ലാ പേരും വളരെ വലിയ കരുതലും ആശങ്കയും ഭയത്തോടും പേടിയോടും കൂടി കഴിയുന്ന ഈ സമയം ഈ സമയവും കടന്നു പോകും എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഈ മനുഷ്യർക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടും സമാധാനത്തോടും സുഖത്തോടും കൂടി ജീവിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും സാഹചര്യവും എപ്പോൾ ഇല്ലാതാകുന്നുവോ അതിനെ ആ ഒരു സ്വസ്ഥമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുക പതിവാണ് ആ രീതിയിൽ ഉള്ള അവതാര പിറവിയായിട്ട് തന്നെയാണ് നാം വിജയദശമി ആഘോഷിക്കുന്നത് വിജയദശമി ആചരിക്കുന്നത് ആ വിജയദശമി ആഘോഷം വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പരമ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യ അക്ഷരം കുറിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന ആ സുദിനം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും പറയുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ വിജയം ഭരിക്കുക ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികപരമായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ അതുണ്ടാകണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ആശയ ആവിഷ്കാരം കൂടിയായിട്ടാണ് നാം വിജയദശമിയെ കാണുന്നത് ആ വിജയദശമി ദിനവും വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം നവരാത്രി പൂജയും നവരാത്രി ആ സങ്കല്പമൊക്കെ കലാപരമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അഭ്യസിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ഇത് ആഘോഷിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ നവരാത്രിയുടെ ആ ദിനങ്ങളിൽ വിവിധ അമ്പലങ്ങളിൽ അർച്ചന പോലെ നടത്തിയിരുന്ന കലാ പ്രദർശനം അല്ലെങ്കിൽ കലാ അവരുടെ ആ കലാ അഭിരുചി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ തടസ്സങ്ങളുടെ നടുവിലും അഞ്ച് ആൾക്കാരെ വച്ചിട്ട് ഈ കലാക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് തന്നെ നടത്തുവാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് ടീച്ചർമാർ ടീച്ചറിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നവരാത്രി ദിനങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ നവരാത്രി പൂജയായിട്ട് ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ നൃത്ത രൂപങ്ങൾ ഇവിടെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അത് ഓൺലൈൻ വഴി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് 
കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് ഈ നൃത്തം അഭ്യസിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയൊരു ആവേശവും സന്തോഷവും തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് കുട്ടികൾ അഞ്ച് കുട്ടികൾ വീതം ദിവസവും ഇവിടെ ഈ ഒരു കലാ പ്രദർശനം നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ദേവിയുടെ മുന്നിൽ ഇത് അർപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ അവർ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഓരോ അമ്പലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ ഭക്തജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു സങ്കല്പത്തോടു കൂടി ദേവിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഈ കല ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു അർച്ചന പോലെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് അടുത്ത വർഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വലിയ വലിയ അമ്പലങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധി ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ ഇവർക്ക് ഈ നൃത്തം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോഴേ ആ നിലയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ ബിന്ദു ടീച്ചറും അതേപോലെ സാറുമൊക്കെ വളരെ വലിയ ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നടത്തുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും മറ്റ് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ നൃത്ത അല്ലെങ്കിൽ കലാരൂപങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായാലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും അതിനെ തരണം ചെയ്ത് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും തൻ്റെയിടവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാനവ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കലാക്ഷേത്രം ഈ രീതിയിൽ ഈ മഹാമാരിയുടെ മുന്നിൽ അടിപതറാതെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ആവേശവും സന്തോഷവും അവരുടെ മനസ്സിന് ഒരു മുരടിപ്പ് കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 നിർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് അവരുടെ മനസ്സിനെ മനസ്സിന് കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെയാണോ മുൻകാലങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും തുടർന്നും ഇതേ രീതിയിൽ വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് തരുന്നത് അതിന് ടീച്ചറിനെയും ഈ ശിവശക്തി കലാക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ മഹാമായയുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് സർവ്വതും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യരാശി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത ആ അധർമ്മത്തിൻ്റെ അധാർമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടനവധി ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു വർഷക്കാലം നമ്മെ എല്ലാ പേരെയും ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയത് അതിന് നമുക്ക് സർവ അപരാധവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല പാപങ്ങളും പുറത്ത് നമ്മളോടൊപ്പം ദേവിയുടെ കൃപാകടാക്ഷം ഉണ്ടാകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവ്വതും ദേവിയുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കാം ആ രീതിയിൽ വലിയൊരു സന്ദേശം തന്നെ ലോ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും പ്രദാനം ചെയ്ത ശിവശക്തി കലാക്ഷേത്രത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ നവരാത്രി നൃത്തോത്സവത്തിൻ്റെ എട്ടാം ദിവസത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭരതനാട്യം സമ്പ്രദായത്തിൽ കച്ചേരിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കച്ചേരി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർക്കസ്ട്രാ ടീം ഓർക്കസ്ട്ര ഓർക്കസ്ട്ര ടീമിലുള്ള സുഷമ സുബ്രഹ്മണ്യം കോട്ടയ്ക്കകം അയ്യപ്പൻ സാർ വിശ്വകലാകേന്ദ്രം ശ്രീകുമാർ സാർ ഈശ്വർ കൃഷ്ണ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരു ശ്രീമതി ബിന്ദു സുരേഷിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നട്ടുവാങ്ങൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് ടീച്ചറിനും കൂടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം നർത്തന ഗണപതി ഗണേശസ്വിനി നർത്തന ഗണപതിയോടെയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രാഗം ഹംസധ്വനി താളം ആദ്യ താളം അതിനുശേഷം ജതിസ്വരം രാഗം ഹിന്ദുവളം താളം ആദി വെങ്കടാചല നിലയം രാഗം സിന്ധു ഭൈരവി താളം ആദി പിന്നെ നവരാത്രി കീർത്തനം പാഹി ജനനി സന്തതം നാട്ടക്കുറിഞ്ചി രാഗത്തിലുള്ളതാണ് മിശ്ര ചാപ്പാണ് മീനാക്ഷി താഴെ ആഭോഗി രാഗം താളം ആദി അവസാനം തില്ലാനയോടെ ഇന്നത്തെ കച്ചേരി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രാഗം ധനശ്രീ താളം ആദി താളം ഒന്നുകൂടി എല്ലാവർക്കും നവരാത്രിയുടെ എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം
ही जननी संतम माया मी है मल पही जननी संतम मामी है मल पही जननी संतम मामी है मल परिणय विभु वे हे पही जननी संतम मामी है मल परिणत विभु
तक धलक तरिज तट के तक जम तट के तट नम तट के
ಸೀಮಿತ ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟದೋ ದಿ ನಮ್ ತಕದೋ ತಿಕಿಟ ತಕದೋ ದಿ ನಮ್ ತಕದೋ ತಿಕಿಟ ತಕ ತಿಕಿಟ ತುದ ತಿಕಿಟ ತುದ ತಿಕಿಟ ಮಹಿಷಾಸುರನು ಶಿರಂ ಮೀರ ಶಿರೇ ಮರದ ಕಮೀನಿಯೋಡ ತವಂ ಪುರಿ ಮಹಿಷಾಸುರನು ಶಿರಂ ಮೀರ ಶಿರೇ ಮರದ ಕಮೀನಿಯೋಡ ತವಂ ಪುರಿ ಸಾಲಿ <laughs> 